శృంగారపుర మండలేశ్వరుడు మధురవర్మ మహారాజ్ అతన్ని మనం వెంటనే కలుసుకోవాలి ప్రయాణానికి సిద్ధం కండి చిత్తం కోదండ కాళేశ్వరులకు మా వినయాంజలి మహాసిద్ధులకు మా నమస్కారం రాజదంపతులకు మా శుభాశీస్సులు మహాత్ములకు అభివాదము మహాత్మా ఆసనమును అలంకరించండి ప్రతిదినం తమరాహ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం లక్ష్మీ భాండారం గురించిన వివరములేమైనా తెలిసినవా మహాత్మా రహస్యముగా ఉన్న లక్ష్మీ భాండారం సంపద కొరకు మాకు పురంధర నగర పాలకులకు తరతరంల నుండి తగవు జరుగుతున్నదే గాని అది ఈనాటి వరకు ఎవరికి లభిస్తుందో ఎక్కడ ఉన్నదో ఆ వివరములన్నీ ఎక్కడో లేవు మహారాజా తమ సింహాసన పీఠము యొక్క ఎడమకాలిలోనే నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి పరిశీలించండి ఆ పెన్నిధులు కూర్చున్న వివరములు మా సింహాసనంలోనే ఉన్నవా అయితే దయచేయండి మీ వజ్రనాథ వంశంలోని తొమ్మిదవ తరంగానికి లక్ష్మీ భాండారం లభిస్తుందని ఆ సంపదతో ధర్మ సామ్రాజ్య స్థాపన చేసి చక్రవర్తి కాగలరని అందులో రాసి మహాత్మా మన మధురవర్మ మహారాజులు గారే వజ్రనాథ వంశంలో ఎనిమిదవ తరం వారు గర్భవతిగా ఉన్న మా మహారాణికి మగ శిశువు కలిగితే అతనే తొమ్మిదవ తరం వాడవుతాడు అతడే లక్ష్మీ భాండారంను తెచ్చి ధర్మ సామ్రాజ్య స్థాపన చేసి చక్రవర్తి కాగలరు ధన్యలో సిద్ధేశ్వర తమరు సిద్ధవాకు గలవారు ఆ మహద్భాగ్యం మాకు త్వరలోనే కలుగుగలందున మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మహాత్మ అభీష్ట సిద్ధి కలుగుగా కుమారుడు జన్మించి యుక్త వయస్సు పొందిన నాటికి మేము తిరిగి రాగలము లక్ష్మీ భాండారమునకై చిరంజీవి చేతనే మేము ప్రయత్నం జరిపించగలము అంతవరకు మేము యోగ సమాధిలో ఉంటాం మా ఆతిథ్యం స్వీకరించి వెళ్ళమని ప్రార్థన మంచి అరువది నాలుగు విద్యలలో మీకింకా మారణ మహేంద్ర జాలాది విద్యలు పూర్తిగా రాలేవు రాని విద్యల జోలికి పోయి ముప్పు తెచ్చుకోవద్దు విద్యల యొక్క ప్రయోజనం ఇతరులకు మేలు చెప్తుల్ని స్వార్థానికి లోక వినాశనానికి వినియోగించబోమని విశ్వ కళ్యాణానికి వినియోగించగలమని మాట ఇవ్వండి నాయన మీ ఆజ్ఞ శిరసాహస్తాన గురుదేవ అలాగే గురుదేవ మీరు నిశ్చింతగా తపస్సుకు వెళ్ళి రావచ్చు సంతోషం అని ఆయన సంతోషం శృంగార పురసింహ పీఠానికి వాయువ్య దిశగా ఆరు ఆమడల దూరా అరణ్య మధ్యంలో ఒక మర్రి చెట్టు దాని దాపునే విఘ్నేశ్వరాలయం ఆ మర్రి చెట్టు తొరలోని గుడ్లను లటుక్కున లంకించుకుంటిన లక్ష్మీ భాండారపు నాదేశమాచు అనేది లక్ష్మీ భాండార వివరాలు నీకెందుకు నా వశం చేసుకునేటందు అది నీకు వశం అవుతుందా అది పుట్టబోయే రాజకుమారుడికే దక్కుతుందని గురుదేవుడు చెప్పలేదు పుట్టి ఉన్న మనవసమత్వమైనప్పుడు కదా పుట్టబోయే వారికి దక్కుతాడు గురుదేవునికి ఇచ్చిన మాట ఎంతగానే మరిచావు నీ మంత్ర తంత్ర శక్తుల స్వార్థానికి ఉపయోగిస్తావా సాహసవంతులకి లక్ష్మ దక్కుతుందని మనం వినమా నేనెరిగిన సంపద చూసి చూసి ఇతరులకు ఒప్పజెప్పే వెర్రివాడని కాను లక్ష్మీ భాండవరాన్ని నా కైమత్వం చేస్తూ తీర్తా పెరిగి పందా నోరు మూసుకుంటుడు 
అండము గణపతి చెవులో నుండం పొడ్డున వ్రేలు నొక్కిన ఎగయున్ హస్తము ఎడమకు త్రిప్పిన ఉండున్ విగ్రహము వెనుక ఒక్క మార్గమరయన్ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి చెప్తేనే నీ ప్రయత్నం సిద్ధిస్తుంది లేకపోతే గణపతి నిన్ను శిక్షిస్తాడు ఏమిటా ప్రశ్న మొదటి ప్రశ్న జన్మించి కూడా చలనము లేనిదేది మృతదేహం కాదు మరో ప్రశ్న అన్ని మతములకైన ఆలయము ఏది శ్మశాన భూమి ఆ ఆలయం కాదు మూడవ ప్రశ్న అద్దానికి హృదయానికి పోలిక ఏమిటి పగిలిపోతే ఆ రెండింటి అతకలేదు కాదు అర్హత లేని దానికై ఆశించినందుకు అనుభవించు విఘ్నేశ్వర కోదండపానేశ్వరుని శిష్యులు గనక క్షమిస్తాను నీవు గుడ్డును తీసుకెళ్లి మళ్లీ ఎప్పటి చోటనే ఉంచు అందాక ఈ మూర్ఖుణ్ణి బదలను మీ ఆజ్ఞను శిరసా వహించి గుడ్డును యథాస్థానంలో ఉంచి వచ్చాను ఇప్పటికైనా మా సహపాటిని క్షమించవద మూర్ఖుడా లక్ష్మీ భాండారములు సాధించటం నీ వల్ల కాదురా మధురవర్మ మహారాజుకు జన్మించబోయే కుమారుడే సకల విద్యలు నేర్చి వచ్చి సాధించగలడు మళ్లీ గుళ్ళు కాలు పెట్టేవో నీ ప్రాణాలు తక్కువ వెళ్ళు అర్హత ఉంటేనే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పిన నా మాట విన్నావు కాదు ఇప్పటికైనా బతికి బయటపడ్డావు ఇక పద ఈ ప్రయత్నం ఎంతో సాధించి తీరకపోతే నా పేరు ప్రచండుడే కాదు మళ్ళీ దెబ్బలు తింటానికి కూడా నీకు శక్తి లేదు చాముండేశ్వరి మా వజ్రనాథ వంశ దేవతమైన తల్లి నా రాణి చంద్రావతి సుఖంగా ప్రసవించి సుపుత్రులతో తిరిగి నిన్ను అర్చించుకునేటట్లు ఆశీర్వదించు తల్లి మీ చల్లని దీవెనతో మా కుమారుడు కలిగి మా వంశానికి వారి అనుగ్రహించమ్మా వెంటనే తగిన ఏర్పాట్లు చేయండి కాన్పూర్ కావాల్సిన సంభారాలు సమాయత్తపరచండి అమ్మా 
राज्यपाल मारपूचि प्रकृति 